Hello everyone, this is Tanasri Saugle and you are watching Ganga Education. Welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss suit for breach of contract from the Sale of Goods Act 1930. In today's video, we are going to discuss remedies available with the sellers against the buyer for breach of contract. The provisions regarding suit for breach of contract are mentioned in chapter 4 of the sale of goods act 1930 from section 55 to 61 the provisions regarding to the seller's remedy against the buyer so let's get started this video will be in both language english and hindi so let's start section 55 suit for price where under a contract of sale, the property in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of a contract. The seller may sue him for the price of goods. This remedy is available to the seller. He can file a suit against the buyer for the price. The provisions of section 55 are where under a contract of sale the property in goods has passed to the buyer means the ownership of goods has been passed to the buyer the possession may be with buyer or may be with the seller but we are talking here about the property in goods means ownership in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for those goods then as per the terms of a contract then the seller may sue him for the price of the goods means a buyer failed to perform his part the seller has performed his part but buyer refuses or neglect to perform his parts iska matlab ye hai ki ye jo remedy hai wo seller ke saath hai matlab seller ko available hai hindi mein iska matlab ye hai ki अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है बिटवीन बायर एंड सेलर और अगर जो भी प्रॉपर्टी है इन गुड्स वो अगर बायर की ओर पास हो चुकी है मतलब कि ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो चुकी है फ्रॉम सेलर टू बायर और बायर इंटेंशनली रॉन्ग फुली निगलेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है उसकी जो भी पेमेंट होती है वो करने से तो एज पर द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट तो सेलर के साथ एक राइट right होता है कि वो प्राइस के लिए प्राइस ऑफ गुड्स के लिए वो बायर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है सब सेक्शन टू में ये कहा गया है कि वेर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस इज पेएबल ऑन सर्टन डे इन रिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी एंड द बायर रॉन्ग फुली निगलेक्ट और रिफ्यूज टू पे सच प्राइज द सेलर में स्यू हिम फॉर द प्राइज अल द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द past and the goods have not been appropriated to the contract the elements of section 2 where under a contract of sale matlab ki agar buyer or seller in dono ke beech mein contract of sale hua hai to price is payable on certain day means a day is fixed for paying the price amount right but us day par प्राइस अगर पे नहीं हो पा रही है अगर बायर से राइट इन रिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी मतलब उसका डिलीवरी कभी भी हो चाहे पोस्टपोन हो बाय इंस्टॉलमेंट हो या कर दी चुकी हो उसका यहाँ से यहाँ पर कोई संबंध नहीं है राइट इन रिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी अगर डे फिक्स किया है पेमेंट करने के लिए और उस डेट पर अगर बायर है वो रॉन्गफुली निगलेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है फ्रॉम पेइंग द अमाउंट देन सेलर कैन फाइल सूट अगेंस्ट हिम फॉर द प्राइज मतलब सेलर के पास एक राइट होता है कि वो प्राइज के लिए बायर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है अल दो द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास एंड द गुड्स हैव नॉट बीन अप्रोप्रिएटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब चीज़ों की ओनरशिप है वो ट्रांसफर ना हो चुकी हो या जो भी गुड्स है वो अदा ना करे हो फिर भी जो अगर डेट फिक्स है उस डेट पर अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया तो सेलर के पास में एक राइट है कि वो प्राइस के लिए बायर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है 
next right which is available to the buyer is damages for non acceptance which is mentioned under section 56 where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods the seller may sue him for damages for non acceptance means what where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept the goods and pay for those right means agar buyer ne wrongfully neglect kar raha hai ya refuses kar raha hai payment dene se ya cheezo ko accept karne se to seller ko ek right diya jata hai ki jo bhi damages hote hai due to the non acceptance uske liye seller buyer ke against suit file kar sakta hai next right as per section 60 repudiation of contract before due date where either party to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery the other party may treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery or he may treat the contract as risk ended and sue for damages for the breach this right is available to the seller as well as to the buyer let's discuss in detail essential elements first where either party to a contract of sale either party means either buyer or either seller means this right is available to both of both of them now repudiates the contract before the date of delivery if buyer or seller repudiate the contracts before the due date of delivery at that time other party means firstly one party repudiates the contract and another party either treat that contract as subsisting matlab ye contract abhi bhi prevail hai aise consider karega and he will wait for the date of delivery means मतलब डिलीवरी डेट तक उसका इंतजार किया जाएगा कि अदर पार्टी जो है वो अपना पार्ट परफॉर्म करेगी या तो फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट है रिस्क एंड हुआ है कैंसिल हुआ है ऐसे ट्रीट करेगी और डैमेजेस के लिए अपोजिट पार्टी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है इन केस बायर ने ब्रिज किया है तो सेलर को राइट है इन केस सेलर ने ब्रिज किया है तो बायर को ये राइट अवेलेबल है दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 60 नेक्स्ट राइट that is section 61 interest by way of damages and special damages subsection 1 nothing in this section shall affect the right of seller or the buyer to recover interest or special damages in any case where by law interest or special damage may be recoverable or to recover the money paid where the consideration for the payment of it has failed Again, this right is available to seller as well as to the buyer. As per section 61 subsection 1, nothing in this section shall affect the right of the seller or the buyer to recover the interest or special damages. Matlab, ye sale of goods act mein jo bhi provisions diye gaye hai, wo ye act, ye, bhi, ye jo section hai, wahaan pe, yani jo seller or buyers ke right mention kar raha hai, wahaan pe affects nahi karenge from recovering the interest or special damages. Agar kanun ke pravdhan vese bane huye hai, ki in case of a bridge, buyer ya seller, dono mein se koi bhi, koi bhi interest ya special damages recover kar sakta hai, to wo kar sakta hai, yani uske upar koi affect nahi hoga. Ya to fir recovery of money paid, matlab ki jo paise buyer ne already diye huye hai seller, को वो भी पैसे बायर रिकवर कर सकता है where the consideration for payment of it has failed मतलब जो भी पेमेंट अदा किए हुए हैं उसके लिए कंसीडरेशन क्या होगा वो चीज को जो भी चीज बेचे जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो चीज बायर को हैंड ओवर करना उसकी ओनरशिप पास करना तो ये जो कंसीडरेशन है ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर वो अगर बायर को नहीं मिला है इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट मेड बाय हिम so in that case buyer can file a suit against seller he can recover the interest as well as damages same the seller has the same power he can recover the interest or special damages in case of breach committed by the buyer that is mentioned in section 61 subsection 1 now subsection 2 in the absence of contract to the contrary the court may award interest at such rate as it thinks fit on the amount of the price matlab ki 
इन द एबसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी मतलब कि अगर पार्टीज ने म्यूचुअली कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल होगा अगर वैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यानी इस सेक्शन के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ नहीं है तो ये सेक्शंस के प्रोविजन्स हैं वो लागू होंगे और उस टाइम पे कोर्ट जो है दैट कोर्ट मे अवॉर्ड इंटरेस्ट एट सच रेट एज ए थिंग फिट मतलब जो भी प्राइज अमाउंट पे की गई है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट देना चाहिए जो ज़रूरी लगता है देना वो कोर्ट उसको अवॉर्ड कर सकता है इन केस कोर्ट को लगा सिक्स परसेंट पर एन देना है तो कोर्ट वैसे ऑर्डर करेगा इन केस ट्वेल्व परसेंट पर एन देना है तो कोर्ट उस तरीके से ऑर्डर कर सकता है अवॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट एट सच रेट एट इज एज इट थिंग्स फिट ऑन द अमाउंट ऑफ प्राइज कौन सी अमाउंट पे कितना और कब से इंटरेस्ट पे करना है इसके बारे में ऑर्डर जो भी नीचे प्रोविजन बताए गए हैं उस हिसाब से होगा जैसे कि क्लॉज ए में बताया गया है टू द सेलर इन अ सूट बाय हिम फॉर द अमाउंट ऑफ प्राइस फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइज वॉज पेएबल एलिमेंट्स ऑफ क्लॉज ए दैट टू द सेलर इन सूट बाय हिम फॉर द अमाउंट ऑफ प्राइज राइट मतलब कि कोर्ट जो भी इंटरेस्ट के लिए अवॉर्ड पास करेगा वो सेलर के बिहाफ में कब होगा जब सेलर ने सूट फाइल किया हुआ है फॉर द अमाउंट ऑफ प्राइज तो कब से ये अवॉर्ड कब से ये इंटरेस्ट लागू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइज वॉज पेएबल मतलब जब भी उसने गुड्स देने के लिए उसने टेंडर किया है मतलब कि मैं अब गुड्स देने के लिए तैयार हूँ ऐसे उसने इंटीमेट किया है सामने वाली पार्टी को तब उस दिन से उसको इंटरेस्ट मिल सकता है या तो फिर फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइज वॉज पेएबल मतलब जिस दिन पर बायर ने सेलर को प्राइज पे करनी थी वो प्राइज अभी पे नहीं हुई है तो उस दिन से ये इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट होना शुरू होगा दैट इज मैंशन इन क्लॉज ए नाउ क्लॉज बी टू द बायर इन अ सूट बाय हिम फॉर रिफंड ऑफ प्राइज इन केस ऑफ ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट वॉज मेड एलिमेंट्स टू द बायर इन अ सूट बाय हिम फॉर अ रिफंड ऑफ द प्राइज इन केस बायर ने कुछ प्राइज अमाउंट पे की है सेलर को और वो फिर भी उसे सेलर के बिहाब से कोई गुड्स नहीं मिल पा रही या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो पा रही तो इन केस बायर ने जो भी प्राइज अमाउंट है उसका रिफंड करे यानी वो वापसी मिले इसके लिए सूट फाइल किया है अगेंस्ट सेलर तो इन केस ऑफ ब्रिच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन पार्ट ऑफ द सेलर मतलब सेलर के बिहाब से ब्रिच हुआ है सेलर ने इधर ना तो डिलीवरी की है ना तो ओनरशिप ट्रांसफर किया है तो इन केस बायर कैन फाइल सूट अगेंस्ट हिम फॉर रिफंड ऑफ द प्राइज और जब भी वो फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट वॉज मेड मतलब जिस दिन पे उसने पेमेंट किया है उस दिन से उस पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट होना शुरू होगा और उस दिन से जो कोर्ट है वो पेमेंट अवॉर्ड इंटरेस्ट अवॉर्ड कर सकती है ये थे सेलर के बिहाब में बायर्स के अगेंस्ट राइट जो ऊपर के सेक्शन में मेंशन किए गए हैं अभी इसी वीडियो में हम बायर्स रेमेडी अगेंस्ट द सेलर उसके लिए 60 और 61 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सो लेट्स डिस्कस सेक्शन 57, 58 एंड 59 डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 57 वेयर द सेलर रॉन्गफुली निगलेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर द बायर मे स्यू द सेलर फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी मतलब कि अगर सेलर ने जान के रिफ्यूज कर रहा है या निगलेक्ट कर रहा है फ्रॉम डिलीवरिंग द गुड्स टू द बायर यानी गुड्स हैंड ओवर नहीं कर रहा है वो बायर को तो बायर के पास एक राइट right है कि वो जो भी डैमेजेस होते हैं उसके लिए ड्यू टू द नॉन डिलीवरी उसके लिए सेलर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है दैट इज डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी विच इज मेंशन इन सेक्शन 57 सेवन नाउ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेक्शन 58 subject to the provisions of chapter 2 of the specific relief act 1877 in any suit for breach of contract to deliver specific or ascertained goods uh, 
the court may if it thinks fit on the application of the plaintiff by its decree direct that a contract shall be performed specifically without giving the defendant the option of retaining the goods on payment of damages the decree may be unconditional or upon such terms and conditions as of damages payment of the price or otherwise as the court deem just and the application of the plaintiff may be made at any time before the decree let's discuss the elements one by one subject to the provisions of chapter 2nd of the specific relief act 1877 in any suit for breach of contract to deliver the specific or a certain goods means originally the provisions relating to the sale of goods were part of the indian contract act 1872 which as such did not provide for equitable remedies of specific performance specific performance means what jo bhi contract mein terms diye gaye hai usi terms ke hisab se perform karna jo bhi amount batayi gayi hai wahi dena jo bhi goods bataye gaye hai wahi dena that is specific performance to pehle sale of goods act indian contract act का पार्ट था जिसमें इक्विटेबल रेमेडीज मेंशन नहीं थे उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी सेपरेट हुआ और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 भी एनैक्ट किया गया फॉर प्रोवाइडिंग फॉर इक्विटेबल रेमेडीज इंक्लूडिंग रेमेडीज ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस the opening words of section 58 that subject to the provisions of chapter 2 of the specific relief act 1877 means what the special provisions regarding to the special specific performance of contract was mentioned in chapter 2 of specific relief act 1877 which was not discussed the in the sale of goods act but discussed the in specific relief act in any suit for breach of contract to deliver specific or a certain goods the court may if things fit on the application of the plaintiff by its decree direct that the contract shall be performed specifically means what in case seller ke or se contract ko breach kiya gaya hai right in a suit for breach of contract means a suit is filed by the buyer against the seller for breach of contract breach of contract means what seller is not ready and willing to pass the goods which were agreed by the contract to ye jo contract ke through jo goods beche jane ka vaada kiya gaya tha wo contract ke hisab se goods diye nahi ja rahe hai isliye buyer ne seller ke against suit file kiya hai to deliver specific or a certain goods specific matlab jo bhi उन दोनों के बीच में फिक्स हुए हैं कि यही गुड्स देना है या असरटन जो भी फिक्स किए गए हैं सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइड किए गए गुड्स तो ये जो स्पेसिफिक और असरटन गुड्स है जो डिलीवर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना था वो अभी सेलर के और से ब्रिज हुआ है उसके लिए बायर ने उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया है तो इन दैट केस द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेन टिप्स बाय इट्स डिग्री डायरेक्ट दैट अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड स्पेसिफिकली मतलब कोर्ट ऐसे ऑर्डर पास कर सकता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है उसी टर्म्स के हिसाब से स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाएगा जो भी फिक्स्ड असरटन गुड्स हैं स्पेसिफिक गुड्स है वही गुड्स दिए जाएंगे ऐसे बताया जाता है नेक्स्ट विदाउट गिविंग द डिफेंडेंट द ऑप्शन ऑफ रिटेनिंग द गुड्स ऑन द पेमेंट ऑफ डैमेजेस द डिक्री में भी अनकंडीशनल मीन्स वॉट विदाउट गिविंग द डिफेंडेंट इन दिस केस द डिफेंडेंट इज सेलर तो ये अभी सेलर के पास में ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो गुड्स रिटेन करेगा और पेमेंट ऑफ डैमेजेस पे करेगा राइट right? तो ये चांस उसको नहीं दिया जाएगा विदाउट गिविंग द डिफेंडेंट्स द ऑप्शन ऑफ रिटेनिंग द गुड्स ऑन द पेमेंट ऑफ डैमेजेस मतलब कि अगर सेलर कह रहा है कि मैं गुड्स जो भी फिक्स थे वो मैं मेरे पास रखूंगा उसके लिए जो भी डैमेजेस होता है उसके लिए मैं पे करने के लिए रेडी हूँ तो ये ऑप्शन अब सेलर के पास में अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर पास कर सकता है नाउ द डिग्री में बी अनकंडीशनल और अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज टू डैमेजेस पेमेंट ऑफ द प्राइज और अदरवाइज एज द कोर्ट डेम्स जस्ट एंड द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेटिव में बी मेड एट एनी टाइम बिफोर द डिग्री मतलब 
जो भी कोर्ट अभी डिग्री पास करेगा फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो वो या तो कंडीशनल होगी या अनकंडीशनल होगी अनकंडीशनल मतलब जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वैसे ही किया जाएगा और कंडीशन मतलब एज टू द डैमेजेस और पेमेंट ऑफ प्राइज और अदरवाइज कुछ भी कंडीशन कोर्ट इम्पोज कर सकता है मतलब कि डैमेजेस कितने पे करने हैं पेमेंट ऑफ द प्राइज क्या होना है अगर वैलिड प्राइज फिक्स नहीं हुआ था उसके लिए तो कुछ चेंजेस करना है क्या ये इट्स अप टू द कोर्ट एंड एज पर द सर्कमटेंसिस ऑफ द कोर्ट के इस कोर्ट डिसाइड करेगा राइट right? और जो भी कोर्ट को सही लगता है उस हिसाब से कंडीशन इम्पोज किए जा सकते हैं और उसके लिए प्लेंटिव मतलब इन दिस केस बायर कैन मेक एन एप्लीकेशन बिफोर पासिंग ऑफ डिग्री जो भी डिग्री पास होने के पहले ही बायर बायर जो है इन दिस केस प्लेंटिव तो उसको एप्लीकेशन करने के लिए चांस दिया जाता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेक्स्ट राइट विच इज अवेलेबल टू द बायर इज रेमेडी फॉर ब्रिच ऑफ वारंटी विच इज मैंशन इन सेक्शन फिफ्टी नाइन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर भी स्पेशली फाइव मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन जुडिशरी ऑल्सो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एल एल बी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी उसके ऊपर पूछा है वैसे ही वॉट आर द रेमेडीज फॉर ब्रिच ऑफ वारंटी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत सारे केसेस में पूछा भी गया है सो सेक्शन 59 प्रोवाइड्स द रेमेडी फॉर ब्रिच ऑफ वारंटी दिस राइट इज अवेलेबल टू द बायर वेर देर इज अ ब्रिच ऑफ वारंटी बाय द सेलर और वेर द बायर इलेक्ट्स और इज कंपेल्ड टू ट्रीट एनी ब्रिच ऑफ कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर एज अ ब्रिच ऑफ वारंटी द बायर इज नॉट बाय रीजन ओनली ऑफ सच ब्रिच ऑफ वारंटी एंड टाइटल टू रिजेक्ट द गुड्स but he may set up against the seller the breach of warranty in diminution or extinction of the price or sue the seller for damages for breach of warranty we have already seen in section 12 that in case of breach of warranty right means warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of contract and breach of which will give rise to claim for the damages and not a right to treat the contract repudiated means what ki agar jo bhi stipulation hai jo collateral to the main purpose of a contract hai use warranty kaha gaya hai aur agar warranty breach hoti hai to in case damages hote hain to buyer damages claim kar sakta hai lekin contract repudiate yani cancel nahi kar sakta hai goods return nahi kar sakta hai ye wahan pe bhi humne discuss kiya tha aur section 59 mein bhi same cheez dohrai gayi hai aur bhi zyada detail mein bataya gaya hai ki in case of breach of warranty what rights are available to the buyer so let's discuss it one by one pehle where there is a breach of warranty by द सेलर मतलब कि सेलर ने जो भी वारंटी फुलफिल करनी थी वो वारंटी नहीं दी फुलफिल की है मतलब जो भी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस वारंटीज है हमने ऑलरेडी उसको स्टडी किया हुआ है तो वो सेलर के बिहाफ से फुलफिल नहीं हुई है ब्रिच हुई है तो इन दैट केस और द बायर इलेक्ट्स और इज कंपेल्ड टू ट्रीट द ब्रिच ऑफ कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर एज अ ब्रिच ऑफ वारंटी इन इन दैट केस अगर जो भी कंडीशन सेलर ने फुलफिल करनी थी वो ब्रिच हुई है बाय द सेलर तो बायर ने क्या इलेक्ट किया है टू ट्रीट द ब्रिच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रिच ऑफ वारंटी मतलब जो भी ब्रिच ऑफ कंडीशन हुई है वो वारंटी का ब्रिच किया हुआ है ऐसे अगर बायर इलेक्ट कर रहा है कंसिडर कर रहा है या ऐसे करना उसे कंपेल हो रहा है तो इन दैट केस द बायर इज नॉट बाय रीजन ओनली ऑफ सच ब्रिच ऑफ वारंटी एंड टाइटल टू रिजेक्ट द गुड्स बट मतलब उसकी वजह से बायर गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं कर सकता है बट बायर को जो राइट दिए गए हैं वो है सेटअप अगेंस्ट द सेलर द ब्रिच ऑफ वारंटी इन डिम्यूनेशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइज मतलब 
डिमिनेशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइज कर सकता है सेटअप करेगा एडजस्टमेंट करेगा विद द सेलर जो भी उसका प्राइज अमाउंट है वो जैसे फिक्स था वैसे नहीं देगा थोड़ा कम देगा राइट right? या एक्सटेंशन भी कर सकता है राइट right? तो दैट इज वन राइट टू द बायर नाउ स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर ब्रिच ऑफ वारंटी इवन ही कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द सेलर फॉर ब्रिच ऑफ वारंटी दैट इज मैंशन इन सेक्शन फिफ्टी नाइन सबसेक्शन वन सो लेट्स डिस्कस सबसेक्शन टू नाउ the fact that the buyer has set up a breach of warranty in diminution or extinction of the price does not prevent him from suing for some breach of warranty same breach of warranty if he has suffered further damages means means what in fact the fact that the buyer has set up a breach of warranty in diminution or extinction of the price ऊपर बताए गए सेक्शन के हिसाब से अगर बायर ने सूट फाइल किया है फॉर सेटअप राइट मतलब जो भी अमाउंट है वो सेटअप हो, हो जाएगी उसके साथ एडजस्टमेंट होगी जो भी प्राइस पे करनी थी उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके ही प्राइस पे करना है ऐसे सेटअप करने के लिए अगर सूट फाइल होता है तो इट डज नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम स्विंग फॉर द सेम ब्रिच ऑफ वारंटी इफ ही हैज सफर फॉर द डैमेजेस मतलब अगर ये चीज़ करने से मतलब जो भी सूट फाइल किया हुआ है फॉर सेटअप फॉर द ब्रिच ऑफ वारंटी इन डिमिनेशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस तो उसका इम्पैक्ट उसके जो दूसरे राइट्स है जो डैमेजेस क्लेम करने का राइट है उसके ऊपर असर नहीं करेगा जो भी उसको डैमेजेस होते हैं वो भी क्लेम कर सकता है मतलब दोनों राइट्स वो साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज कर सकता है सेटअप भी कर सकता है और सूट फॉर डैमेजेस भी फाइल कर सकता है ये राइट्स अवेलेबल है विद द बायर सेक्शन 60 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इज रेप्यूडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट एंड सेक्शन 61 इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस ये हमने सेलर्स के जो राइट्स है वो डिस्कस करते टाइम ये बायर्स के भी जो सेम राइट right है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट सेट दो आर द राइट्स ऑफ द बायर एंड सेलर इन केस ऑफ ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट Thank you for watching my video don't forget to subscribe hit on a bell icon and like my videos and share with your many friends thank you for watching stay tuned